हेलो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जी एन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर सिक्सटी सिक्स जो कि क्लास नाइन्थ के लिए है सब्जेक्ट आपका साइंस है डेट इज इसकी इलेवन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आप अपना नेम एंड अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे आज हम अपना चैप्टर वर्क एंड एनर्जी में आ, हम वर्क के बारे में पढ़ चुके हैं वर्क कैसे काम करता है साइंटिफिकली हम वर्क डन कब कहते हैं हमने ये सब सीख लिया वर्क के ऐसा ही यूनिट क्या है एंड वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आज हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे तो एनर्जी ज्ञान कहते हैं जिज्ञासा दीदी ये एनर्जी क्या होती है और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है तो कहती ज्ञान सन जो वो बिगेस्ट नेचुरल सोर्स है एनर्जी का हमारे लिए हमें एनर्जी जो एटम के न्यूक्लाए होते हैं उनसे भी मिलती है इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ से भी मिलती है और टाइट से भी मिलती है पर साइंस में वी गिव एनर्जी डिफाइंड एंड प्रिसेस मीनिंग पर साइंस में हम एनर्जी को एक अलग ही डेफिनेशन अलग एक मीनिंग देते हैं अगर आपको यहाँ पे तीन क्वेश्चन पूछ रखे हैं जैसे एक बॉल है जो कि बहुत तेज़ी से आती है और जो विकेट्स होते हैं उन्हें गिरा देती है तो विकेट बहुत दूर जाके गिर जाते हैं ना ऐसे एक क्वेश्चन बोला रखा है कि अगर आप एक हैमर लें यानी एक हथौड़े से एक कील को ठोकेंगे तो वो कील अंदर चली जाती है आ, और एक क्वेश्चन बोला गया कि अगर आप बलून में एयर भरेंगे तो बलून का जो शेप है वो चेंज हो जाता है बलून फूल जाता है क्यों होता है ये आ, हम किसी हैमर में कील मारे तो ऐसा क्यों होता है वो जो विकेट जाके दूर क्यों गिर जाते हैं गुब्बारा मारा फूल क्यों जाता है सारी सिचुएशन में क्या हुआ जो ऑब्जेक्ट है थ्रू डिफरेंट मीन्स एक्वायर द कैपेबिलिटी ऑफ वर्क यानी जो ऑब्जेक्ट है वो वर्क की कैपेबिलिटी में है तो हमने एनर्जी लगाई तो वर्क हुआ एंड दिस हम हम उसे वर्क एनर्जी कहते हैं सो एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू वर्क इज सेट टू बी प्रोसेस एनर्जी यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क में है वर्क की कैपेबिलिटी है तो उसमें उसमें एनर्जी हुई द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूसेज एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज़ डन गेन एनर्जी यानी ऑब्जेक्ट जिसमें वर्क हो रहा है तो एनर्जी लॉस होगी पर ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज़ डन और जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन हो गया देन गेन एनर्जी होगा साइंस में एनर्जी एक क्वान्टिटी प्रॉपर्टी है दैट मस्ट बी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्क ऑन हीट द ऑब्जेक्ट यानी जो ये क्वान्टिटी प्रॉपर्टी है जिसमें ऑब्जेक्ट को uh, वर्क करती है हीट पे या उसके ऑब्जेक्ट पे एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क यानी किसी भी ऑब्जेक्ट uh, की एबिलिटी जो कि वर्क करने के लिए हो एनी ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन डू वर्क यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एनर्जी को पोज करती है वो वर्क कर सकती है द एनर्जी पोज बाई एन ऑब्जेक्ट इज मेशर इन टर्म्स ऑफ कैपे कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क यानी एनर्जी हम किसी वर्क ऑब्जेक्ट की कैसे मेशर कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी वर्क करने की ऐसा ही यूनिट ऑफ एनर्जी सेम एज द वर्क जैसे वर्क की है वही एनर्जी की है जूली है या एन एम या के जी एम का स्क्वायर एस माइनस का स्क्वायर वन जूल आपको पता है जी एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर टू वन जूल ऑफ वर्क अगर कभी कभार हम एनर्जी के लिए यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए हम किलो जूल भी लेते हैं एक किलो जूल कितना होगा एक किलो जूल हमारा थाउजेंड जूल के बराबर होगा किलो का मतलब पता ही है थाउजेंड दिन थाउजेंड जूल आपका एक किलो जूल होगा अब एनर्जी की फॉर्म्स भी है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपने सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा आपने लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा हीट एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा तो सोलर एनर्जी लाइट एनर्जी हीट केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टाइडल एनर्जी विंड एनर्जी साउंड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इन सब के बहुत सारे एग्जांपल भी हैं अब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो दो एनर्जी से बन रखी है एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेशियल एनर्जी तो ये इन सब के बारे में इन सब एनर्जी के बारे में हम आगे नेक्स्ट वर्कशीट में और अच्छे से पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है इन एनर्जी आपको एनर्जी डिफाइन करना है और उसका ऐसा यूनिट भी लिखना है तो एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं एबिलिटी टू डू वर्क द अमाउंट ऑफ द एनर्जी पोज बाय बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट टू डू वैन इट्स एनर्जी इज डिलीट एनर्जी इज अ स्कैलर क्वान्टिटी द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड द एनर्जी रिक्वायर टू डू वन जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड वन जूल एनर्जी 
आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बताने हैं तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोनीशियन एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आप इन दोनों को मिला के मैकेनिकल एनर्जी भी लिख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है आपको फोर्टीन पॉइंट फाइव के जी एनर्जी बतानी है जूल में तो आप देखिए फोर्टीन पॉइंट फाइव के जे है के जे एक के जे का मतलब आपको पता है थाउजेंड तो फोर्टीन पॉइंट फाइव को आप मल्टीप्लाई कर देंगे थाउजेंड से देन आप देखिए तो आपका हमारा जो चौदह हज़ार पाँच सौ है वो आंसर आ जाएगा यानी फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जूल हो जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ सोलर एनर्जी तो सोलर एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रेजेंट इन द सन इज वन ऑन द रिनेबल एनर्जीज यानी ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का सन से किसी रिनेबल एनर्जी में वंस द सन लाइट इट पास थ्रू द अर्थ एटमोसफेयर मोस्ट ऑफ इट इज़ इन फॉर्म्स ऑफ विजिबल लाइट एंड इनफेड रेडिएशन यानी जो जब सन लाइट पास होती है अर्थ के एटमोसफेयर में तो ज़्यादातर ये लाइट के विजिबल में होती है या रेडिएशन के विजिबल में होती है फिफ्थ क्वेश्चन है आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है विंड एनर्जी पे राइट एंड एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी यानी विंड एप्लीकेशन विंड एनर्जी के बारे में बताने तो एनर्जी हैज़ बिन यूटिलाइज फॉर पम्पिंग वाटर इन रूरल एरियाज यानी विंड एनर्जी को हम जो रूरल एरियाज में पम्पिंग वाटर करते हैं वो उसमें यूटिलाइज हो जाती है मे बी यूजफुल इन रिमोट विलेजेस अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड इन ऑल्सो इंडिया फ्राम विंड विंड फार्म्स एंड विंड मिल्स आर इंस्टॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री तो विंड मिल्स भी यूज़ करी जाती है विंड एनर्जी को फॉर्म करने के लिए तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय गाइज़